আমাদের লোক বেড়ে গেছে লোভের কারণে আমরা অনেক কিছু টলারেট করছি সহ্য করছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি অকাতরে আমরা পয়সা ইনকাম করছি ঘুষ খাচ্ছি ঘুষ তো কমে নাই এই দেশে যেইভাবে ধর্মচর্চা হচ্ছে এই বাংলাদেশে যেইভাবে আমরা পর্দাশীল হয়ে যাচ্ছি সবাই তাহলে তো ঘুষ একদম কমে যাওয়ার কথা আমাদের মা বোন আমরা সবাই যেভাবে পর্দা করি আমি করি না সরি সরি টু সে কিন্তু যারা করে তারা কি কখনো জিজ্ঞেস করেছে তাদের হাজব্যান্ডরা টাকা কোথ থেকে আনে এত কারি কারি এত বাড়ি এত গাড়ি কোথ থেকে আসে তাহলে যদি এত এতটুকুতে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা এত পর্দা এত ধর্মীয় মসজিদ মন্দির অনেক আমাদের দেশে বেড়ে গিয়েছে সকাল সন্ধ্যায় আমরা আরতি চালাচ্ছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করছি মানবতা কোথায় আমাদের মানবতা কোথায় আমাদের সততা কোথায় আমাদের সত্য বলার প্রবণতা তাহলে কি হবে এই নামাজ আর আরতির থালা সমাজে যে সত্যি কথা বলতে পারবো না মানে মিথ্যার ভরে গিয়েছে সেটাও বলবো না আমি যা পাবো তাই আমার পকেটে রাখবো আমার একটা বাড়ি থাকলে আমার তিনটা বাড়ি রাখবে আজকে আমি ডাক্তারি পাস করেছি দিনের পাস করেছি এক বছরের মধ্যে আমার গাড়ি লাগবে বাড়ি লাগবে আমার সব লাগবে কোথেকে আসবে সেটা দেখার ব্যাপার না এবং ওই টাকারও এখন ইদানিং আমার কিভাবে এটাকে জাজ করা যায় সেটারও ব্যাখ্যা চলে এটা কিভাবে চলে যে দেশ বেশি দুর্নীতির দিকে চলে যায় সেইখানে নাকি ধর্মচর্চা বেড়ে যায় সব কিছু হালাল আর হালাল আমি তো প্রতিনিয়তই শিখি সবার কাছ থেকে শিখি একটা বাচ্চার থেকেও শিখি বড়দের কাছ থেকেও শিখি এমন কি একদম খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকেও শেখার চেষ্টা করি যে কি জীবন কিভাবে চলছে কিভাবে চলবে এবং কি বলতে চাচ্ছে মানুষ সারাদিন এই শিখার মধ্যে আছি আমি একটু ছোট্ট করে শুধু নানুজের কথা বলবো কারণ এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এসেছে আমি তাদের কাছে বলতে চাই যে আমার আমি এখানে আসার পর আমি একটু লেটে আসছি আমি সিরাজ ইসলাম স্যারের বক্তব্য শুনছি শুনছিলাম আজকাল থেকে আর ঢুকছি এবং আমাদের নাট্যকার মামার রশিদ ভাইয়ের কিন্তু একটা কথা মেনশন করে যে আসা আমার মনে অনেকেই জানে যে নারায়ণগঞ্জ একটি খুবই মানে রিচ এরিয়া বা ডিস্ট্রিক্ট এবং সাংস্কৃতিক জগতে অথবা অন্য অন্য ক্ষেত্র নারায়ণগঞ্জের অবদান সারা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যরকম ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমাদের যেহেতু এটা শ্রমিক অধ্যুষিত এরিয়া এবং নদীবন্দর ছিল আদমজির কথা আপনারা অনেকেই শুনেছেন আদমজির জন্য নারায়ণগঞ্জ বিখ্যাত ছিল এবং বিভিন্ন কারণে নারায়ণগঞ্জ কিন্তু খুবই খুবই প্রসিদ্ধ ছিল এবং এটা কিন্তু অনেক পুরনো একটি শহর আপনি বাইয়ের বইয়ের একটি লেখা যদিও বইটা এখনো প্রকাশিত হয়নি কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে আমি বাড়িতে যেটা জানতে পেরেছি যে প্রায় চারশো বছর আগে নারায়ণ শহর কলকাতা শহরেরও প্রায় আগে সমস্যা হয় সেই একটি সভ্য শহর যেখানে এত কিছু চর্চা ছিল সেই শহরটা আজকে এই পর্যায়ে এসে কেন এরকম হয়ে গেল সেটা মাঝে মাঝে আমারও খুব কষ্ট দেয় কারণ আমার দাদা পরদাদা বাবা আমার এবং আমার বাচ্চাদেরও অনেকে যদি আমার বাচ্চারা এখানে জন্ম নেয় না কিন্তু আমরা ভাই বোন সহ অন্যরা এই শহরটার মধ্যে আমাদের জন্ম এই শহরটার মধ্যে আমাদের বেড়ে ওঠা গড়ে ওঠা কিন্তু বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ এখানে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তনের মাঝে দেশ তো পরিবর্তন হচ্ছে জাতীয়ভাবে তো অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু আমি আমার শহরকে নিয়ে বলতে চাই সেই আমাদের সব কিছু যেন হারিয়ে যাচ্ছে সেই সংস্কৃতি সেই ঐতিহ্য সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং একে অন্যকে সহযোগিতা করা সব কিছু ধর্মীয়ভাবে তো অনেক কিছুই আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই চেঞ্জগুলি কেন আমি ঠিক বুঝতে পারি কিন্তু বুঝতে চাই না মানতে চাই না বোঝা হচ্ছে সবই মানে একদম এটা যে শুধু শুধু দেশের কারণেই পরিবর্তন হচ্ছে তা না আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সব দিকের একটা ষড়যন্ত্র আমরা যেন ওই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছি অথবা আমাদের লোক বেড়ে গেছে লোভের কারণে আমরা অনেক কিছু টলারেট করছি সহ্য করছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি আমি জানি না এটা কোথায় যে এটা শেষ হবে তবে সব কিছুর একটা শেষ আছে যখন অনেক বেশি অন্যায় অভিচার অত্যাচার অথবা যে খাদ যেভাবে চলার কথা সেভাবে যখন চল না তখন ইতিহাস তো রিপিট করেই যেটা হওয়ার হয় নেচার নেচারের মতোই চলে এবং সেটা তো অবশ্যই আমাদের বক্তব্যই হতেই হবে তা আমার মনে হয় নারায়ণগঞ্জে আমরা যে বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর যাবৎ যে অত্যাচার সহ্য করে এসেছি অবিচার সহ্য করে এসেছি অথবা আমরা প্রতিবাদের ভাষা যেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম যার পরবর্তীতে আমাদের নারায়ণগঞ্জে খুন ডাকাতি রাহাজানি অনেক কিছুই বেড়ে গিয়েছিল এবং তো কি তো আমাদের সন্তান সতেরো বছর বয়সেও থাকলে ঠিকই আঠাশ বছর বয়সে তো 
ওর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা যে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছি হ্যাঁ তো কি আজকে আমাদের মাঝে নাই তো কির বাবা মা তো কির ভাই তাদের ভোগ খালি হয়ে গিয়েছে কিন্তু এদের প্রতিবাদ করতে যে নারায়ণগঞ্জের যে মানুষগুলি নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জের মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছিল ভয় পেয়েছিল চরমভাবে এত ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল সেইখান থেকে বের হয়ে এসেছে তো কির স্যাক্রিফাইসের মাঝখান দিয়ে একত্রবদ্ধ হয়ে অনেকগুলি তো কির হত্যাকাণ্ডকে বন্ধ করা হয়েছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক তারপরেও যে হত্যাকাণ্ড হয়নি বা হবে না এটা গ্রান্তি নেই কিন্তু ঘাতকেরা একটু হলেও থেমেছে ভয় পেয়েছে যাই হোক আমি বলতে চাচ্ছি যে নারায়ণগঞ্জ খুবই সুন্দর একটি শহর পজিটিভ শহর আমরা এখনও পজিটিভ নারায়ণগঞ্জের স্বপ্ন দেখি আমি এখানে যারা আছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাবো নারায়ণগঞ্জ ঘুরে যাওয়ার জন্য আমাদের শহরে ছোট্ট একটি পার্ক আছে শেখ রাসের পার্ক দেখার মতো আমাদের অনেক কিছু আছে সোনারগা আছে আমাদের মুড়াপাড়া ক্লাস কলেজ আড়াই হাজার আমরা আমাদের মসজিদ এবং জামদানির জন্য বিখ্যাত না খেলাধুলার জন্য বিখ্যাত সব কিছুর জন্য সেই পজিটিভ নারায়ণগঞ্জ গড়ার জন্য আমরা দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছি কাজ করে যাচ্ছি বিশেষ করে আমি আমার সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শিশু বান্ধব নগরী গড়ার জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য যে যেই দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে সার্কুলার জারি করার পরও কথা বলার পরও মুক্তি পরিষদে তারপরও সেই কথা কেউ পালন করেন না এই দেশের লোকজন তো ওই দ্বারা দ্বারে ঘুরতে হয় যে বাচ্চাদের জন্য পার্ক করবো খেলার মাঠ করব সেই জায়গাটুকু খুঁজে পাই না অথচ রাতারাতি মামলা থাকা অবস্থায় আন্দোলনরত অবস্থায় যে জায়গার জন্য আমরা আন্দোলন করি মামলা করি হাইকোর্টে মামলা চলমান ভূমিদস্যুরা সেই জায়গা রাতারাতি নিয়ে বড় বড় বিল্ডিং তুলে ফেলছে রাষ্ট্র সেখানে নিশ্চুপ হয়ে আছে আজকে আমি দু হাজার তিন থেকে দুই হাজার টোয়েন্টি ফোর চব্বিশ কয়েকটা জায়গা মামলা মোকদ্দমা করে সরকারি জায়গা মাঠ বানাতে পাচ্ছি না পার্ক বানাতে পাচ্ছি না কত কিছু করার আছে সাংস্কৃতিক একটা ভবন বানাবো যেখানে পরিচর্যা হবে এই বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে ওই বিশ্বের সংস্কৃতি আসতে পারে কিন্তু যখন আমাদের সংস্কৃতি অনেক বেশি রিচ হবে তখন অন্য অন্য সংস্কৃতি ভালো জিনিস তো আমরা অ্যাডপ্ট করতেই পারি এটা খুব যে বেশি দূষণীয় হয়ে যায় তা না কিন্তু নিজেদেরটা রেখে নিজেদের চর্চার মধ্যে বাদ দিয়ে আমরা অন্যের টা নিয়ে মাতামাতি করবো এটাও ঠিক না যাই হোক দুঃখজনক হলো ফাইট করে যাচ্ছি শীতলক্ষ একদম মরে যাচ্ছে শীতলক্ষ তো এমনিই দূষিত হয়ে গিয়েছে লাশে লাশে ভোরা লাশের লাশেই পাওয়া যায় শীতলক্ষ সেই শীতল লক্ষ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে আন্দোলন সেটাও এখন আর কেউ করে না সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায় নিশ্চুপ হতে চায় এবং এই শীতল লক্ষার অবস্থা দেখে মানে আমার নিজেরই হতাশ লাগে কিন্তু হতাশ তো হতে পারবো না এই হতাশার মাঝখান থেকে আবার আশা সঞ্চয় করে এই বিভিন্ন বিজ্ঞ মানুষের যখন কথা শুনি তখন মনে হয় দায়িত্ব বোধ বেড়ে যায় রাষ্ট্রের প্রতি সমাজের প্রতি নিজের শহরের প্রতি এলাকার প্রতি তখন জীবনের মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়া কাজ করতে চাই সত্যটা বলতে চাই প্রতিবাদ করতে চাই মনে হয় আমি যতটুকু পারলাম যতটুকু দিলাম ততটুকুই যেন নিজের দায়িত্ব থেকে পালন করলাম তারপরও আমি মনে করি যে আমি একজন আশাবাদী মানুষ আমি স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি আমাদের এই নারায়ণগঞ্জ অনেক সুন্দর নগরী হবে অবশ্যই সেখানে কোনো শিশু হত্যা হবে না কোনো মানুষ হত্যা হবে না সে যে করতে আসবে একটা সময় আমরা হয়তো তাকে প্রতিহত করব আজকে তো কি যখন মারা যাওয়ার বয়স ছিল ষোলো বা সতেরো এগারো বছর হলো যেই বাচ্চাটার বয়স তখন ছয় ছিল সে কিন্তু আজকে আমি যদি এগারো বছরে ছয় যুক্ত করি ষোলো আবার সতেরো আঠারো আমার মনে আরও দুই চার বছর পর এই যে পঁচিশ বছরের ছেলে আমার বিশ্বাস যদি এইভাবে তো কি মঞ্চ আমরা এরকম কাজ করতে থাকি সারা বাংলাদেশে থাকে পঁচিশ বছরের ছেলে মেয়েরা একদিন হয়তো প্রতিবাদ করে উঠবে একই সাথে একই সমস্যা হয়ে যায় আমরা আর ত্বকির মতো কাউকে হারাতে চাই না বাংলাদেশকে আমরা আর বিপদগামী হতে দিতে চাই না এই দেশ থেকে লুটেরাদেরকে আমরা বের করে দিতে চাই আমাদের দেশ আমরাই গড়তে চাই এবং যারা এই দেশের সম্পদ পাচার করে বিদেশে বসবাস করছে তাদেরও এই দেশে আসা আমরা নিষিদ্ধ করতে চাই উপযুক্ত শাস্তি যদি হয় একটা বা দুইটা সবাই ঠান্ডা হয়ে যাবে সেই শাস্তিটা কোথায় অকাতরে আমরা পয়সা ইনকাম করছি ঘুষ খাচ্ছি ঘুষ তো কমে নাই এই দেশে যেইভাবে ধর্ম চর্চা হচ্ছে এই বাংলাদেশে যেইভাবে আমরা পর্দাশীন হয়ে যাচ্ছি সবাই তাহলে তো ঘুষ একদম কমে যাওয়ার কথা 
আমাদের মা বোন আমরা সবাই যেভাবে পর্দা করি আমি করি না সরি সরি টু সে কিন্তু যারা করে তারা কি কখনো জিজ্ঞেস করেছে তাদের হাজবেন্ডরা টাকা কোথ থেকে আনে এত কারিগারি এত বাড়ি এত গাড়ি কোথ থেকে আসে তাহলে যদি এতটুকুতে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা এত পর্দা এত ধর্মীয় মসজিদ মন্দির অনেক আমাদের দেশে বেড়ে গিয়েছে সকাল সন্ধ্যায় আমরা আরতি চালাচ্ছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করছি মানবতা কোথায় আমাদের মানবতা কোথায় আমাদের সততা কোথায় আমাদের সত্য বলার প্রবণতা তাহলে কি হবে এই নামাজ আর আরতির থালা সমাজে যে সত্যি কথা বলতে পারবো না মানে মিথ্যার ভরে গিয়েছে সেটাও বলবো না আমি যা পাবো তাই আমার পকেটে রাখবো আমার একটা বাড়ি থাকলে আমার তিনটা বাড়ি রাখবে আজকে আমি ডাক্তারি পাস করেছি দিনের পাস করেছি এক বছরের মধ্যে আমার গাড়ি লাগবে বাড়ি লাগবে আমার সব লাগবে কোথেকে আসবে সেটা দেখার ব্যাপার না এবং ওই টাকারও এখন ইদানিং আমার কিভাবে এটাকে জাজ করা যায় সেটারও ব্যাখ্যা চলে এটা কিভাবে চলে যে দেশ বেশি দুর্নীতির দিকে চলে যায় সেইখানে নাকি ধর্মচর্চা বেড়ে যায় সব কিছু হালাল আর হালাল যাই হোক এখান থেকেও পরিণত পাইতে পেয়ে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে নেচার কাউকে ছাড়ে না প্রকৃতি কাউকে ছাড়ে না ঠিক ততরূপভাবে সৃষ্টিকর্তাও কাউকে ছাড়ে না দেখতে দেখতে একদিন সৃষ্টিকর্তা বিক্ষুব্ধ হয়ে এবং সেই বিচার হবে আমরা সেটার অপেক্ষায় থাকতে চাই রাষ্ট্রের কাছেও বিচার চাই আমার সৃষ্টিকর্তার কাছেও বিচার চাই অপেক্ষায় রইলাম কবে তর্কির বিচার হবে প্রশাসনের কাছে রাষ্ট্রের কাছে দো জোর দাবি জানাচ্ছি আমার সন্তানের বিচার করুন আমাদের সন্তানের বিচার করুন তো কির পাশাপাশি আশিক হত্যা সহ নারায়ণগঞ্জে এই সমসাময়িক বিগত পনেরো বিশ বছরের মতো যতগুলি হত্যাকাণ্ড হয়েছে আমরা সব হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই সুষ্ঠু বিচার চাই একদম প্রকৃত খুনিকে বলতে চাই না উমুক এমুক করেছে আপনারা ইনভেস্টিগেশন করেন না করেন একটা তো রেডি হয়ে আছে একটা না কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন একদম রেডি দু একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তাহলে তো এই সারা বাংলাদেশে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড থেমে যায় তারপরও আমি হতাশ না হয়ে বলবো যে আমরা বিচার চাই বিচার হতেই হবে তো কি আমাদের প্রতিবাদের ভাষা তো কি আমাদের আন্দোলনের ভাষা তো কি কবিতা একটু আগে আমাদের ভবানিতে এবং দু একটা কথা আমাদের উপস্থাপক কাজে উচ্চারণ করেছে কি সুন্দর করে এত অল্প বয়সের ছেলে কিভাবে ও তুলে ধরেছে এই যে হত্যাকাণ্ডের কথা বললো এই সমস্ত কথা বললো আমার তো মনে হয় নারায়ণগঞ্জের বিগত কয়েক বছরের চিত্র দেখে সেখান থেকে ও এগুলো তুলে ধরেছে যাই হোক আমরা এই রিপিটেশন চাই না আমি সারা বাংলাদেশে যারা এখানে এসেছে তাদেরকে একটু সাহসী হতে বলবো কারণ যেই মানুষের সাহস নাই সে কিছুই করতে পারে না পৃথিবী যত মেধাবী স্টুডেন্টই হোক পাশাপাশি তার সাহস থাকতে হবে এবং এখানে অনেক মেয়েরা আছে আমি তাদেরকে বলবো ভয় পাওয়ার কিছু নাই ধর্মকর্ম করা ভালো কিন্তু অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না আবারও বলবো সততা নিয়ে দেশপ্রেম নিয়ে এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রইল এবং আশা করি যে এই বাংলাদেশ একদিন অবশ্যই আমাদের সোনার বাংলাদেশ হবেই হবে এই আশা ব্যক্ত করে এই প্রত্যাশা নিয়ে তো কি হত্যার বিচার চেয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গ